prismática sometida a un momento torsor T yo sé que su diagrama de torsión va a ser constante e igual a T diagrama de momento torsor la energía de deformación será igual al momento torsor elevado al cuadrado por la longitud sobre dos veces el módulo de corte momento de inercia por la ¿por qué? el momento torsor está en el mismo plano de área de sección transversal lo está haciendo girar si lo hace girar entonces ahora es el momento de inercia torsor y como es sección circular será el momento de inercia polar ¿no? esto es para una barra prismática Si la barra es de sección variable, la longitud es L. Barra de sección variable, barra escalonada, podemos indicar primero barra escalonada, sometida al efecto de torsión. Tengo acá una barra <coughs> empotrada en uno de los extremos con distintas <coughs> longitudes L1, L2, L3 momento torsor 3 momento torsor 2 momento torsor 1 ¿No? eso yo tengo que diagramar diagramo mi diagrama de momento torsor me va a salir T3 T sub 2 más T sub 3, T sub 1 más T sub 2 más T sub 3. Mi diagrama de momento torsor. Y bueno, tengo mi diagrama de momento torsor. ¿Cómo voy a calcular la energía de deformación? Será igual a la suma no de estos momentos torsores, sino del diagrama de momento torsor, cada tramo al cuadrado por la longitud sobre dos veces G y polar de cada sector. Y si es una barra de sección variable, sometido a un momento torsor determinado en toda su longitud la energía de deformación será igual a la integral desde C hasta L del momento torsor porque puede variar diferencial dos veces G y polar ¿no? ahí tendría, ¿no? Siempre elevado al cuadrado, igual que en el caso anterior. Entonces tendría los tres casos para los efectos de energía 
potencial de deformación en el caso de torsión, barra prismática, barra escalonada y barra de sección variable, ¿no? Tengo los tres casos. Con eso vamos a trabajar para resolver el problema número 4 que está en el texto de resistencia y materiales 1, página 63. ¿no? Página 63. Ese problema vamos a resolverlo. ¿no? Primero, copien esto para luego resolverlo tranquilamente. ¿ya?